六十三集《人心浮动》。安抚我，老兵，我的儿，太医出手阻拦，为父只能暂且忍耐。但是祖龙神器炼制完成。为父定拿哪吒与太乙为你陪葬。师傅，怎么不把老龙王也一起收拾了？胆大包天！嗯、那东海龙王深藏不露，法力远在你之上，连为师我接他一招。也要耗损大量的灵力，师傅，哪吒知错了。你还知道错？错在哪里？我知道师傅本不愿卷入天下风波的，是为了我才得罪了龙王。我的好哪吒呀，你不该杀敖丙的。龙王气量狭小，不会放过你和城中百姓的。我没法天天守在你身边。你师祖他们也不希望门派涉入天地大劫。龙王纵容自己的儿子胡作非为，是他错了，我才不怕他。他不是你能对付的，罢了，你先回去吧。哪吒，再会了像没了啊！哪吒该不会被冰河说？那是什么啊？哪吒，是哪吒，哪吒回来了！太好了，哪吒回来了！幺妹，好的，哪吒我大败敖丙，怎么样？厉不厉害？厉害，没人能比你更厉害了。那敖丙呢？化作南广河里的龙井石了。这这这是龙王知道不？当然。你这这下糟了。你把他制服就好，怎么还？那敖丙作恶多端，当然要以牙还牙。没了敖丙，来了龙王更惹不起呀。怕什么？龙王来了，我照样打。东海龙王，还有三个兄弟。是啊，我打了胜仗，你们怎么还指责我？何时才能安生度日啊？哎，哪吒！我替百姓出头，对付敖丙。是做的好事。为什么他们反而埋怨我？难道我错了？错了吗？讨厌的！扎儿，娘最喜欢在这里看着你爹认真守城的样子。娘，我要像父亲一样保护这里。这可不是一件容易的事啊！只要够强不就行了？不够，还要能容忍别人的质疑，能耐心劝导误入歧途的人，有面对艰难险阻坚持守护的信念。你爹做到了，所以百姓们爱戴他，尊敬他。哦。
。娘，我饿了，我好想娘和爹爹。我闯祸了，爹爹会不会又把我赶走？担心他上报天庭，节外生枝，我非废了他不可。嗯，依老臣之见，陛下不如先一步去玉帝那儿状告哪吒，借天庭之手报仇。这样一来，那碍事的太乙真人，就算说什么，我们也一口咬定是给那哪吒开脱的谎话。主意不错。报！城中未发现哪吒的踪迹。我们跑遍了京城玩耍的地方，也没有发现。我连哪吒的味儿都没闻到。我们回来了。嗯。哎，一无所获。哪吒该不会跑去找龙王了吧？不会，我了解哪吒，他一定是躲起来了。哪吒的，别自责了。扎尔可能会去那儿。呸！呸！呸！呸！好酸！到底该怎么做才对？为什么要攻击我？你害我叔叔雄王，我来报仇。今天我心情不好，你还来惹我？啊！叔父，侄儿来世再报你的养育之恩。啰嗦！能耐心劝导误入歧途的人，该如何拯救天下苍生？恶人不绝，该当如何？能力越大，责任越大。呀！熊族此刻群雄无首，你要是真要报答你叔父，那就保护好熊族，弃恶从善，远离是非，这才是正道。你走吧。哪吒的味儿都被大雨冲刷了。扎儿，我知道你就在这儿，跟娘回家吧。扎儿，哪吒，这次爹爹不会赶你走的。当时是形势所迫，爹爹担心东海找你寻仇，才狠心将你逐出家门避火。希望你出门历练。哪吒，这次不同了，东海苦苦相逼，没有人可以避开。不能因为一部分人不理解你，就自暴自弃。爹爹要说，你做得很好，你肩负天命，未来还要去拯救天下受苦的苍生，一点小小的指责，你能承受的？扎儿，你爹爹为了保护你和族人，已经受伤了，你快出来吧。哪吒，他大哥妖妹也很担心你。哪吒，爹爹与你共同面对。出来，剑哥，旧伤还未痊愈，不能再着凉了。爹，娘，哪吒，儿，爹，娘，我饿了。走，回去吃糍粑。龙王，你状告何人？
启奏陛下，臣要状告陈塘关李靖之子哪吒。望着小脚丫，他踩着风火轮，他穿着红肚兜，插着两个冲天球。小小英雄，小哪吒，小小英雄，小哪吒，小小身躯造神话，小小身躯造神话，活泼可爱又想法。神话。生活。